我是蒙牛叔。本期视频呢，咱们拍一个稍微有点不一样的视频。咱们本期视频呢，拍一个给那些刚开始玩奥特曼卡片的小伙伴，嗯，相当于是一个介绍视频吧。那在这里呢，我想对那些老卡友们，你们就看到这些视频的时候，默默的点上一个赞就可以啦。那咱们先来开始第一样卡望。第一样卡望呢是一元包，一元包呢每一大盒有三十六包，一元包里面呢是可以中蓝 GP 的。就是一张非常帅气的蓝色卡片，那张卡片非常的显眼啊！你们猜到了，一定会能认出来的。那这个一元包呢，也叫经典版。那咱们现在就拆包经典版一元包吧，看一下这包里面能中什么卡呢？来，你们帮我看。咦，没有满心呀，是一张 S R 的。接下来下面一位，下面呢就是两元包，两元包也叫豪华版，一盒里面呢有。十包卡，两元包里面能中的最稀有的卡呢是 SP 卡，其次呢还能中一张红 GP， 也就是一张红色的卡片。那咱们现在就拆一包豪华版两元包吧，看一下能中哇，哇塞，今天运气有点好呀！每一盒两元包里面呢只能中一张红 GP， 刚刚拆了一包居然中了呀，是一张之盾的。上面接下来呢有请三元包。三元包也叫奇迹版，这个一盒呢里面有五十包卡，那里面能中的稀有卡呢，则是紫 GP 和偶尔。紫 GP 呢就是一张紫色的小卡片。那现在呢，我就给你们猜一包三元包吧，随便拿一包，看看能不能中紫 GP。哎，对了，刚刚忘记说了，三元包里面呢还可以中 LGR 卡的 ，LGR 卡等一下我再给你们解释是什么卡哈。来看一下 SR 的，没有好卡。接着下面一位，嘿。接下来这一个呢是五元包，五元包也叫传奇版。传奇版里面呢能中的稀有好卡是两张签名，一张是双签，一张是单签。一盒五元包传奇版里面呢一共有二十包卡，那咱们呢也是猜一包吧，看一下有没有好卡呢？是一张育儿白金的雷欧。接着下面一位，有请我们的十元包，嘿，十元包呢也叫荣耀版，一大盒十元包荣耀版里面呢有十包包卡。这里面中的好卡就比较多了，这里面可以中 S H R 的新版三 D， 而且每一小包里面呢也能中一张三 D 卡的，还可以中 Z R 卡，也可以中 B C R 卡。当然这些卡片呢就是陆续更新出来的。那随着这些奥特曼卡片弹数的不断更新呢，这里面的卡呢也在不断的更新。你们有谁记得刚开始的荣耀里面能猜出什么卡的呢？好像只能猜出一张三 D， 还有一些别的什么。不是很秀的卡吧？那咱们现在呢就拆一包十元包吧。十元包的包装呢和刚刚我介绍的那些一元、两元、三元的包装呢都是有点不一样的哈。这个包装袋呢略微有点硬啊，咱们拆掉吧。看一下这张呢就是3 D 卡 H R， 因为它有3 D 效果，也有人把这种3 D 卡呢叫闪动卡。然后呢看一下有一张横版剧情，也是现在十元包里面必备的了。然后还有一张育儿白金啊，这包十元有点妈呀，如果能拆到一张 Z R 卡就好了。那接下来呢，咱们就开始介绍二十元的卡包吧。二十元的卡包呢，有 CP 包和星辰。那今天呢，咱们就介绍一个星辰版吧。星辰版的话，包装呢是这个样子的，每一代的包装呢，颜色这些也是有区别。封面的奥特曼呢，也会随着变化的。一包星辰价值二十元，里面呢有两包补充包，一包补充包里面呢是能中透明卡，也就是透明卡，然后还有一包里面呢是可以中 OR 卡。那现在我就把这包星辰拆掉吧，你们看。两包补充包，先来第一包，看一下这一包，哎，这包呢是能中欧尔卡的那一包呀，是一张银河的欧尔卡。对了，这里面呢还有一个这个背面的卡，这个背面的卡呢是叫背景卡，加上刚刚我说的那个透明卡呢，他们就能组成一个很炫酷的卡啦。接着，我再把这包拆掉，这包呢就是透明卡的那一包呢，你们看，透明卡就是这样的，可以看到手指透明的。来给你们演示一遍，一张透明卡加上一张背景卡，这样给它重合，你看，就变成一张很炫酷的卡片啦。我记得我之前遇到很多粉丝的话，也是比较喜欢这种透明卡的哟。不知道手机面前的你们喜不喜欢呢？那接下来呢，咱们接着介绍，接下来呢，这个是三十元包，三十元包呢也叫炫彩，它为什么叫炫彩呢？因为它里面呢有这种炫彩的卡片而得名。炫彩卡呢有 L R 卡，也有 S L R 卡。这个炫彩里面呢，一小盒里面是有三包补充包的。咱们呢也是猜一下吧，今天呢边给你们介绍的话边拆卡包吧，猜出来看一下这里面是什么样子的。直接先来第一包，一张横版剧情也是这个炫彩补充包里面会有的，然后呢又是一张横版剧情，然后呢有一张育儿的金刷卡，下面一包
，看一下能不能中一张炫彩卡吧，很满剧情。然后一张带麻的 L G R 卡，还有一包，还有一包，希望这一包里面能中炫彩卡吧。看一下，嘿，你们说这个炫不炫炫彩呢？是一张 Z R 的，哦不。在我之前的视频里面呢，好像我记得我说过 ZR 也算炫彩的，但是呢，我听到有很多小伙伴反对啊。那这个 ZR 卡到底算不算炫彩卡呢？接着呢，还有一张 3D 卡啊，是戴拿的奇迹型。哎，对了，忘记介绍了，这里面送的这张卡呢，就是炫彩卡呢，是每一盒炫彩里面呢都会送的一张炫彩卡。现在把它拿出来吧。哎，就是这一张呢。那对了，这个炫彩呢，还有一处最容易被你们忽视的一点，就是这个包装盒后面呢，还有一张。对战图纸，我相信肯定有小伙伴不知道的。那咱们接着下面一位，这一个呢是五十元包，也叫星云。那这个星云里面呢，还有一个固定的卡砖呀，卡砖就是长这个样子啦。这个星云里面能中的秀卡卡呢，有 O R 卡和电视卡。咱们边说就把这包给拆掉吧。来，你们看，固定的卡砖就在这里啦，然后拿出来，卡油的正版卡砖一个，然后这里呢有一沓小卡片。那些 O R 卡呀、电视卡呀，都在这里面的。等一下拆出来以后，给你们看看电视卡是什么样子的吧。然后这里面呢，也是能中透明卡的，就是刚刚星辰里面那种。然后呢，也有背景卡。看一下，来来了来了，电视卡长这样。其实我也不知道为什么叫电视卡呀。这是一张真正的家的电视卡。那这里面的这张 O R 卡呢，则是奥特之王，也是挺帅的。那最后再给你们介绍一样卡布吧，因为这个视频时长的原因啊。来，最后一样呢。是黑钻，那这个黑钻呢？官方价格呢是一百块钱，可能有些地方卖的便宜，有些地方卖的贵吧，这看地区原因啊。这个黑钻里面呢有两包补充包，然后呢还有卡钻，然后这里面能中的卡呢就比较多了，咱们边猜边说吧。黑钻呢是一个黑色的小黑铁盒子，打开，然后呢补充包拿出来，两包补充包，然后呢这里面也是有卡钻一个。然后刚刚忘记说了呀，还有一沓剧情卡。这个每一大黑钻里面的剧情卡呢，每一盒里面的哈也是固定的，就它不是随机的，每一盒里面都是固定的。所以说我是不喜欢这种剧情卡的啦。咱们直接来看这两包补充包吧。先来第一包，给你们看一下。首先一张德凯的闪亮型，德凯呢也是去年的新奥特曼吧， 2 0 2 2年。今年的新奥特曼是谁？你们知道的吗？这是一张 3D 卡啊。然后呢是一张叉尔卡。也是一张比较秀的卡，那出叉尔卡最便宜的卡包里面呢，就是黑钻呢、啊。嗯，叉尔卡的话，那种礼盒里面是会经常中的，但是最便宜的话，黑钻可以中啊。然后接下来是一张红 GP 杰德，红 GP 也是可以中的。然后呢，还有一张 LGR 麦克斯。接下来我再把这一包拆掉，看一下，这一包呢有两张 LGR 的卡，然后呢又是一张红 GP 杰德。然后是一张3 D 卡，永恒小特定家。然后这后面还有防伪标志，之前卡游出的卡呢是没有这个防伪标志的，现在更新的卡片也后面呢都是有防伪标志的。那好了，这就是本期视频介绍奥特曼卡包。当然我可能有些地方说的不对啊，也请大家为我指出来。然后刚刚我介绍这些卡包呢，只是其中的一小部分。如果你们还想看这类的视频的话，我以后的话会继续介绍别的卡包，比如说什么青年礼盒呀、杨艳呀、三周年、四周年这些，我还没有介绍呢。那本期视频呢，不是说倡导你们去购买什么卡片，那也请大家呢合理消费吧。好了，这就是本期的介绍卡片视频。如果你喜欢我的视频的话，别忘了给我点个关注再交账。我们下期视频再见吧，拜拜。昨天出门遇到一只恶犬呀，非常凶。今天我就要用这根打狗棍去制裁它。得得得，哎，这啥呀？哎，刚才是什么东西啊？我没看清呀、啊，回放一下。嗯、哎呀，叮叮叮，好像是奥特曼橡皮擦第六代呀。哎呀，你们看我这手呀，那么不小心。很多人说我是故意的，哎，绝对没有，绝对没有。那咱们赶紧想办法把那个橡皮擦给弄上来呀。哎，那还有一整盒吗？那这根打狗棍又派上用场了呀。我就用这根打狗棍把这奥特曼橡皮擦给弄下去吧。这里还有两盒，喂，喂，好了，咱们现在下去捡吧，应该没摔坏吧？真的是第六弹的奥特曼橡皮人儿，这盒呢，哇，全都摔散了呀！那咱们把这些全部捡回家，去拆开吧。哇塞，那么多盒，这前面还有一盒，哎，到家啦！那咱们现在把这些第六弹的奥特曼橡皮人给拆掉吧。先来第一个。
X 币卡，打打一个常规款，我就不拆开了，我还留着送给我的铁粉呢。下一个 X 币卡，亡灵谷啊，这个是夜光款，拆开看一眼吧。嘿，用灯光把它照射一下，放在黑暗的地方，它就会发出夜光了。继续继续，嘿。X 皮卡欧布奥特曼疾风形态，这个呢也是常规款。继续，银河奥特曼斯特利姆形态，这一个永恒款，全身银白色。呃，这个武器有点弯呵呵呀。下一盒，利布特奥特曼。这个也是常规款，常规款我就不拆了。看一下这个，会是隐藏款吗？高斯奥特曼月神形态，这个呢也是常规款。再来再来，格力乔奥特曼，这个是夜光款。橘黄色，看看这一盒，利布特奥特曼，哎，刚掉了一个东西，哇，是这个宇宙碎片哎。这个人偶呢是常规款，但是掉落的这个宇宙碎片是他的身体部分，很重要的部分啊。那集齐这个宇宙碎片呢，就可以兑换里面的隐藏怪兽啦，终极大 BOSS。看看这一盒，布莱哲奥特曼，继续继续，嘿，银河奥特曼斯特利姆形态，哎呀，重复了，但是这一个呢是夜光款。还有最后两小盒啊，又是这个拿着水枪的达达，常规款。最后一盒，哇 ，X 币卡折桃子曼阿尔法装甲，这一个，这一个，这一个是小隐藏，哇，也是非常帅呀。这个特效键呢是一个 Z， 也是折桃的代表性字母呀。今天在演的上面发现这些奥特曼小品人偶第六代呢，已经全部拆完了。那这些呢是没有拆包装的，那我是准备送给我的铁粉的。那如果有我的粉丝想要的，别忘了在评论区留下你们的评论，再加上一个赞。你们在拆这个第六代的小品人偶的时候一定要注意了。刚刚我在收拾这些垃圾的时候呢，在这个盒子里面发现了一个宇宙碎片呀，这个呢是背部的装饰，差点就被扔到垃圾桶里面了。不知道还有多少人记得这个垃圾库呢？那有多少人是通过我在垃圾库拍剪稿视频的时候关注我的呢？也可以在评论下方留言评论哟。其实，在垃圾库捡奥特曼卡包呢，也算是我拍了那么多奥特曼卡片系列里面比较有意思的了。那之前呢，我在这种栏杆的里面呢，也发现过奥特曼卡包的。咦，不会今天这里也有吧？哇塞，这个是最新的五元包哎，酷似假卡的。这里还有，哇，这里也有。这个是蛋蛋派对的，然后这个是十元包。这是啥东西啊？哦，奥特曼的橡皮擦。哎，这是啥东西啊？哎，哇塞，还挺重的，拿出来看一下。这应该是那种作业本的吧？哎呀，等下回去再研究，看下前面还有没。哎，哇塞，黑钻哎，今天发达了呀！今天这运气啊，真的是踩了狗屎了吗？哎，好像还真的有狗屎。那咱们就把这东西全部拿回家吧。现在呢，我已经到家了。那咱们首先呢，把今天在外面发现的这些卡包先给拆掉吧。这个是最新版的五元包，看一下能不能做好卡。一张玉儿白金艾克斯超越型，下一包，看看 S A G P 卡哎，德凯闪亮型。之前的 G P 卡呢，我已经去兑换到一张 S P 了，希望等下那一张也给我兑换到一张吧。嘿嘿，看一下这一包，哇，又是 A R 卡哎，杰德原始形态。哇塞，今天的卡包可以啊！再来看一下，哇。U S R 奥特人造机甲赛罗，这个呢之前我已经猜出来过，但是多多益善呀。下来看一下这一包 S R 的，然后呢这里还有蛋奶派对的，拆掉，看一下有没有好卡、啊、S R 的，还有一包，有好卡吗？还是 S R， 然后呢十元包，是一张怪兽的三 D 卡，雷弗莱特星人，很满剧情，然后呢育儿金沙阿古鲁 V 二型。这里还有一包，又是一个怪兽的三 D 卡，库罗洛姆。然后呢，很满剧情。然后一张玉儿白金德凯强壮型。这里呢，还有一个奥特曼的橡皮擦呀，给它拆掉吧
，是乔林家的复合型，不是隐藏。那这里呢，还有一个黑钻，咱们猜不猜呢？哎呀，猜了吧，猜了吧，这好久也没有猜黑钻了。这个是第三弹的，打开。嘿，固定的东西咱们依旧不看呐，一个卡砖和一沓剧情卡、啊，直接猜这两包捕虫包吧。看看有没有什么我没有的卡片，一张艾斯杀手 L 加二，一张艾克斯混合装甲 L 加二，一张杰德高燃形态红 GP， 然后是一张特林加复合型的3 D， 把这包也拆掉，看一下，一张 L 加二艾克斯哥穆拉装甲红 GP 呢是魔导的思南，查尔卡呢是诺亚，哇，后面是赛加，这张查尔卡稀有啊，我的天呐，可以可以。然后呢，三 D 卡是特林加空中型，卡完呢已经拆完了。最后呢，咱们来看一下这三本是什么东西吧。我研究一下，哦，这个是奥特曼的无限定装本，这个呢是英雄档案，青穹利刃，这个呢封面是二次元风格呀。看一下这一个，这个呢是次元计划，至暗火花，这个呢是漫画封面呀。哇塞，现在奥特曼的本子都做的，你带系列带名字了吗？我的天呐，看一下这一个呢。这个呢是希望之杖，星辰之光。这个封面呢就类似一个杂志一样的。那我刚刚看到呢，每个系列都有四本，咱们先把它拆出来吧。哎，拆开以后，咱们看一下里面怎么个事儿。哇哦，封面还是不一样的哎！哇塞，然后你们看这一个，哇塞，你们喜欢哪一本呢？可以在评论区下方留言评论哟。那这个系列的话，我可能喜欢这个赛少封面的呀。看一下这个杂志封面的呢。哇，也是挺炫酷的呀！看一下这个本子里面怎么个事儿吧。从这里撕开，嘿，看这里面怎么个事儿。哎，摸上去这个材质滑滑的，手感很不错呀。看这里面，哦，是挺不错的呀。你们看，这首先这个首页还有这个奥特曼的介绍：年龄五千岁，身高五十二米，体重三万五千吨。我的天哪！然后呢？哎，这后面这个哦，这个是不是需要自己涂颜色呀？哇塞，呃，我的话，我想把它涂成整个都是红的，<笑>你们觉得怎么样呢？感觉呢还是挺不错的这个本子。那如果有小伙伴喜欢这种本子的，嗯、呃，可以在评论区下方留言评论。我这里你们看那么多本，可以抽几个铁粉送给他哟。那这个奥特曼的本子呢是进口纯木浆的，细腻的书写感。然后你们拿回去，老师罚你们抄什么课本呀，也是不错的选择哟。嘿嘿。那好了，别的也不多说了。那怎么发现最近我的视频点赞量也是越来越少了呀？你们的点赞才是我更新视频的动力啊！那好了，本期视频就到这里吧。喜欢我的视频，别忘给我点上一波赞哟！你们的点赞真的对我来说非常非常重要。看到有很多粉丝对我这边的奥特曼幸运猜猜乐很感兴趣啊。之前呢，我是猜过一次，这里面东西属实对我来说实在是太没用了。这种的话我就先不猜了，我感觉有点坑呀。那我刚刚呢看到。这个封面的我还没拆过呢，奥特超人惊喜尽在盒子里。那我今天再入坑一下这个奥特曼盲盒吧。如果等一下买回去这里面的东西拆起来，又是那些对我来说没用的东西，或者是很不值钱的东西，那我再也不拆这个奥特曼盲盒了。一包有十二个，走，买回家。到家了，这一盒呢有十二个。那咱们今天先拆这上面这六个吧。现在第一盒，迪迦奥特曼，奥特超人。看一下今天能拆出些什么东西。哎，有卡包哎！首先一个妮妮乐，一张贴纸，两个陀螺，一个金刚狼爪，这是两包一元包，拆掉吧。S R， 还有一包，也是 S R。下一盒，这个是赛罗，哎，也是有卡包哎，这个是三元包，里面一个妮妮乐。两个陀螺，一个金刚狼爪，还有东西忘拿了，一个贴纸，把这包卡包给拆掉。一张 L G R 赛文奥特曼二一，感觉除了卡包不一样，里面其他东西全都是一样的呀。下一盒，艾克斯奥特曼，嘿，哎，又有卡包，你们看这里面东西都是一样的，贴纸、捏乐、陀螺、金刚狼爪，唯一不一样的就是这包卡包，这是一包十元包。哇、哦！这个背影，一张 S H R 卡，欧布奥特曼，欧布原神，然后有一张很满剧情，还有一张 U R 卡，利布特奥特曼，下一盒，也是迪迦奥特曼封面的，哎，这是什么卡包呀？先把这里面东西全部拿出来，一个妮妮乐，两个陀螺，金刚狼爪，一个贴纸，然后这是一包白满的卡包，哎。
材料材料，两包补充包，看一下能拆出些什么可爱。一张 SSR 盖亚奥特曼至高型，还有一包横版的 SR 卡，杀一盒。这一个也是赛罗封面的。哎，我又看到烤包了，东西都是一样的，贴纸、捏热、陀螺、金刚狼爪。卡包是一包两元包，还有一包五元包，全部拆掉。SR 五元包，哇，我一张 AR 卡，德凯奥特曼强壮型，再拆最后一盒，艾克斯奥特曼封面的，里面东西又是一样的啦，两个陀螺，一个捏热，一个金刚狼爪，一个贴纸，然后还有一包白衣满。拆掉，拆掉！能不能给我中点秀好卡呢 ？S 二，看看这一包，一张 S S 二折塔奥特曼原始形态红眼。这次买的这些奥特曼盲盒呢，还可以，至少里面能有卡包。前几次买的里面全是一些重复的东西，太坑了。这里面拆出了卡包，里面拆出了秀好卡，就是这两张了 ：A R 卡、德凯奥特曼强壮型，还有一张 S H R 卡欧巴奥特曼欧普原生。如果有粉丝喜欢这两张卡的，可以送给你们。那最近发现视频点赞是越来越少了，那也希望你们给我视频点点赞吧。前段时间我把我家里面的烟卡都扔了，就是那这个垃圾桶，现在已经被人捡走了。那我看到有很多人说，为什么要把那些烟卡给扔了，还不如送给他们？那现在也没办法了，那些烟卡已经被我扔了，现在都不知道被谁捡去了，有可能是扫地大妈，有可能是环卫阿姨。那家里面还有这些没有折过的，这些呢都是可以拿来送的。那跟你们说个事儿，你们看到这条视频的时候呢，我已经在国外了。这个国家的名字叫新西兰，不知道有没有人知道呢？不知道不了解也没关系。那你们有没有看过《霍比特人》？《霍比特人》里面的拍摄场景呢，就是在这里拍的哟。这一次可厉害了，小伙伴们，我将在国外给你们拆卡。那我现在还在纠结该带点什么卡包去拆呢？这些两元包和三元包。要不要带一点呢？散的话我就不拿了，我直接拿一整盒。这里有一整盒的，把这一整盒两元包带过去拆吧。然后这些是黑钻四代，嗯，带个什么封面的？彩色封面的还是黄金色封面的？黄金色封面的吧。然后这个三元包我也是带一整盒吧。这边是什么卡包呀？看一下，这个是五元包，这个带一整盒吧。不知道国外的小伙伴有没有在玩蛋仔派对呢？那我再带一盒蛋仔派对的潮流包第二弹，拿过去拆吧。再来一盒蜡笔小新的卡包吧，蜡笔小新这种家喻户晓的动画片，搞一盒过去拆。好了，差不多了，就带这些吧。一盒五元，一盒蜡笔小新，一盒三元，一盒两元，一盒蛋仔派对，还有一盒黑钻。刚刚我拿的这一盒五元包呢，是十八弹的，比较老了。那我这里呢有二十一弹的。那我们就拿这盒二十一弹的吧。那我在那边除了给你们拆卡以外呢，还会更新一些当地的风景美食。那你们就跟着蒙哥的镜头，我带你们去看世界吧。这些全都是烟卡吗？但是这个封面上面居然是原神，这个封面还有奥特曼英雄对决的。原来烟卡不只是可以用燕子壳来折，还可以是各种封面的呀。那我今天买个英雄对决封面的烟卡吧，这些全是没有折过的。到家啦！那现在我先把这些英雄对决的烟卡。也全部拿出来吧。那这一种呢是没有折过的，等一下还需要自己折。这一种烟卡比起在路边捡的胭脂壳来折的那种烟卡呢要好折一些，因为你们看一下，这上面有这个印，按照这个印子直接折就好了。先给你们折一个吧。非常好折，完成了英雄对决。这上面还有攻和防，攻击力五万三千三百，防御力八万六千六百九十。相信肯定会有人说了，你这个是假的呀？那真的烟卡呢？我也是有的，全都是真的。那我手上这种烟卡呢，它封面是奥特曼的呀，我相信应该会有比较多的小学生也是会喜欢的吧。那我们再多折几个。
折了一些，哎呀，手都折软了。那这个烟卡到底是怎么玩的呢？我现在也不太明白呀、啊。在上一期烟卡视频的评论区，看到有粉丝留言评论，他说需要用一些手势。今天我也来试一下吧，希望我学会以后，以后可以出去打遍天下无敌手，赢走你们的全部烟卡。哈哈哈哈我先把这些奥特曼烟卡摆一下。我看见他们拍烟卡的手势好像是这样子的吗？来，我来试一下。哎，哎，好像还真行哎，翻转了一个，再试一下。喂，又翻转一个，可能我还不是那么熟练吧。我看他们一拍下去可以翻转很多个呀，我再来试试。喂，一个，再来。喂，还是一个，再来。直接翻转了三个，看来我越来越会了呀！这一次我摆多一些，我挑战一下，用这个手势拍下去，能不能一次翻转五个？来吧，嘿，一个呀！再来再来，应该要用点力吧？嘿，两个，再试一次，嘿，哇，四个，我觉得应该能成功。两个，难不成是我的手势不对吗？嘿，还是四个，我就不信了。再来再来，嘿，两个，嘿，还是两个，什么情况呀？继续，嘿，两个，也不知道是不是我摆的这个阵型不对呀？别放弃，我再来几次，嘿，还是两个，什么情况？四个，我觉得有戏。嘿，三个，如来神掌。嘿，一二三四，挑战一掌下去，拍翻转五个烟卡，确实有点难呀。哎，这不就是五个吗？呃，这个是我不小心碰到的。那你们一掌下去，拍翻转的个数是多少个呢？因为我刚玩，我的技术也不咋行，我的最高记录目前是四个。不知道是不是我摆的这些阵型不太行，或者是我的手势用的不对呀、啊？那如果你也有在玩烟卡的，可以在评论下方留言评论，告诉我怎么玩。